такое, что делая так, я показываю, что я преодолел свою собственную ограниченность и способен увидеть свет Господа во всем. So when I am able to do this namaskara for every being, сложить руки, поклониться и сказать намаскарам любому существу, that means I am conscious of the Lord presence. Это говорит о том, что я отдаю себе отчет, то есть я осознаю присутствие света Господа в каждом существе. So that marks the expansion of my consciousness. Таким образом, это а, говорит о расширении моего собственного сознания. So therefore, when I do namaskara, the other person has nothing, uh, not, it is not for the benefit of the other person, it is my own benefit. Таким I derive образом, the benefit of doing namaskara to the other person. Таким образом, получается, что когда я кланяюсь и говорю намаскарам другому человеку, не этот человек получает благость, а именно я получаю благость расширения сознания. <laughs> you see, here to the Lord, many times, Namo Agriya, Namo Pradhama, Namo Rudra, like this. Здесь мы все в Рудру Шукта мы всю дорогу повторяем это Намо и дальше многие многие слова Намо Агрия, Намо Пратхама, и еще много много. Is it for our own benefit or is it a benefit for Rudra? Как вы думаете, это для того, чтобы Рудра получил? Благость. Если я не буду говорить это на Маха Рудре во всех этих, в огромном множестве этих форм, то Рудре от этого ни тепло, ни холодно. Если я кому-то из вас или всем вам не сделаю намаскаром, никто из вас ничуть не пострадает, а от вас не убудет. Но если я сделаю, тогда большую благость получаю я сам. Это то, о чем говорил Господь Шива. It is for your own benefit, your own development. You have to do namaskar. Это необходимо для нашего собственного развития, для нашего собственного блага. Then there is another very subtle point also in this. И в этом есть еще один очень тонкий момент. Suppose. Предположим. There is a person who feels himself very high of himself, and he feels very much higher than all other beings. Such persons are there. Есть человек, который чувствует себя намного выше, чем все остальные. Он считает, что он вот лучше, выше. And that is not good for the development, for the spiritual development of that person. If he, if any person has this feeling, if I feel that. I am great. I am very much higher than all of you. Then it is not good for me. Так вот это чувство, оно очень неблагоприятно для самого этого человека. Если я, например, вот буду думать, что я вот намного больше знаю, я вообще более великий, вообще более крутой, чем вы все, а это очень плохо для меня. Why it is not good for me? А почему? Whenever I feel Higher or greater than the other person. Потому что каждый раз, когда я чувствую себя более великим, более вообще крутым, чем другой человек, then the Lord consciousness in the other person is getting out of my reach because I, when I feel greater, then I don't see the Lord consciousness in the other person. It is lost. Каждый раз, когда во мне возникает это чувство, это означает лишь одно. То, что я упускаю из вида свет Господа сознания, который присутствует в этом другом человеке или в других людях, выше которых я себя мню. So, whenever we feel that каждый раз, когда мы чувствуем, other persons are inferior and we are что другой не, ну, немножечко пониже, чем я, похуже, чем я, that blocks our spiritual advancement. А это немедленно блокирует наши способности духовные. 
so the <coughs> then there can be a problem и тогда возникают проблемы you take our own example возьмите наш собственный пример every day каждый день every one of you каждый из вас doing namaskar and even touching the feet а делает намаскар про нам касается моих стоп and if even once i feel that because they are doing namaskar and touching my feet i am very greater than they all of them then i am going down in my evolution и если я хоть на секунду когда-нибудь у меня возникнет на секунду мысль о том, что вот они простираются передо мной, потому что я вот такой уже крутой в духовной жизни. А в эту самую секунду я очень низко пойду в своем духовном развитии. Очень пойду вспять. Это очень опасный момент, очень опасная мысль. Если я допущу ее хоть на секунду, это значит, что я паду, и просто потом пойдет регресс, я буду падать все ниже и ниже. Then what I have to do? А что я должен делать для того, чтобы этого не случилось? So whenever other person is doing namaskar and going down, I also should meditate upon the lord consciousness in that person Каждый and раз. offer and keep doing my namaskar как так кто-то передо мной делает пранам простирается я должен uh, <laughs> находиться в состоянии медитации при этом я медитирую на тот свет сознания который находится в том человеке который прикасается к моим стопам then i am safe и тогда я в безопасности <laughs> So this is like a game. Это подобная игре. У меня вопрос. Now in the internet and all these social nets, also in WhatsApp, all, all, all these things, uh, there are a lot of uh, small pictures, pictograms. Uh, icons. Uh, and uh, th uh, there is one with Namaste. Uh, if, uh, and ma many people are using, is it uh, beneficial for them? If you do it consciously, it is beneficial. If you, if you just do it mechanically, nothing happens. Если ты делаешь это осознанно, понимая, что ты вот именно намаскаром спасаешь человеку, тогда это хорошо для тебя. Если просто следуешь моде или делаешь бессознательно, тогда это ничего не означает. This mudra is okay if if you use this mudra and do this, it is okay. But when you know this significance also then you can be more benefited если вы делаете даже не понимая значение этой мудры вы все равно делаете эту мудру потому что все так делают это тоже хорошо нормально но когда вы делаете ее осознанно понимая что вы делаете это приносит вам большое благо and then Siva has explained one more thing at this in the, in the same context и в том же тексте Господь Шива объяснил еще одну вещь. Допустим, есть человек, который чувствует себя очень таким высоким аристократом, чувствует себя намного выше других людей. And when you do this namaskara to that person, и когда мы кланяемся этому человеку, соединяя ладони, then he may think, yes, this fellow is, this fellow is doing namaskara to me because I am the highest. И этот человек при этом смотрит и думает, что этот человек мне кланяется и делает намаскарам, потому что он понимает, что я намного выше. That means he is receiving, he is trying to receive the namaskar. 
Это означает, что он получает этот намаскар, то есть он его присваивает. And Человек присваивает. И думает, что это, вот, э, это, это поклонение, ну, то есть это приветствие ему как личности. Then his feeling of aristocracy is increasing. И при этом его аристократизм только увеличивается. Which will be a big blockage for his consciousness. А, и это создает огромный блок, блокирует полностью его сознание. So, you are doing namaskara to that person is helping him in going down, not not helping him to to in, to go higher. Is it bad karma? <laughs> yes. <laughs> when I when you do this to a person, such a person. This will, uh, this will, uh, this will still more aggravate his, uh, okay. his, his state. И если мы, uh, зная об этом, что мы uh, только подогреваем uh, чистолюбие, тщеславие этого, не тщеславие, а именно тщеславие этого человека, uh, продолжаем uh, ему делать намаскар и uh, всячески выражать свое почтение, uh, мы способствуем тем самым его падению, все большему и большему падению, то есть участвуем в очень нехорошем деле. Suppose, Я спросила, это что, плохая карма? Он говорит, да. Are doing namaskar to me, and if I feel, oh, so many people are doing namaskar to me, so I am the greatest. Потому что чем больше человек ему делают такие вот, ну, оказывают почтительность, делая намаскар, он думает о себе все выше и выше, у его картина мира все больше и больше искажается. So in this context, the one who does the namaskar is benefited, but the other person is not. Is for him it is detrimental. Ah. И, и в, та, в таком контексте тот человек, который а, кланяется, выражая свою веж, ну, вежливость, почтение, он получает свое благо. Но тот человек, который так думает, получая эти знаки а, уважения, он а, при этом, ну, его положение все больше и больше усугубляется в плохую сторону. Он получает обратное благо. Если вы в такой ситуации, да, и в этом случае, значит, возникает дилемма. Если мы такому аристократу гордому сделаем намаскар, то мы его сильно в общем, опустим. Да, если мы не сделаем намаскар, то мы опустим себя, потому что мы не проявляем а, уважение к свету сознания, которое находится в нем, несмотря ни на что. Then Lord Shiva says, а, вот а, как, как а, Господь Шива а, предлагает решить эту проблему. You need not forego your benefit, but you do the namaskar, but you don't show this to the person. You, ah. <laughs> you see? Uh -huh. Yes. Он говорит, а, вам не нужно тоже падать, а, не делая ему за знаков почтения, а, ну, то есть выглядеть невежливыми, не признавать в нем света сознания. Вам нужно сделать это намаскаром тайком, чтобы он не увидел. Потихонечку так. So, Я тебя приветствую. In this... In, in, in this manner, you can, you can keep yourself and you don't lose your opportunity to, to be elevated. At the same time, you don't add something for him to go down. <laughs> Таким образом, мы uh, решим об, обе проблемы. Мы и сами не опустимся, uh, не признавая другого человека, потому что все, все существа — это свет сознания, не приветствуя. Мы не опустимся, потому что мы его поприветствуем, но мы при этом не, а, не взрастим в нем его тщеславие, мы ему не покажем этого, и поэтому он не станет еще более тщеславным и не упадет еще ниже. So the namaskar has so much significance. Таким образом, а, мудрый намаскар име, а, имеет настолько большое значение.
Можно ли делать это в уме, спрашивает, спрашивает Татьяна. Yes, you, only when the other person, when you find the other person, да. is, is, is egoistic and is aristocratic. Если вы видите, что человек очень эгоистичный, then you can do it in mind without showing. Тогда можно просто в уме ему поклониться, сделать намаскар. But in all other cases, you have to do it with this mudra, then only You are very much benefited. Но во всех других случаях нужно делать это все-таки сопровождая мудрость для, для того, чтобы yes. для того, чтобы получить вот эту пунью благость. Yes, I, I know what you are asking. Марина немножко невнятно задала вопрос, но кажется, я поняла. Она говорит, что у мастера в медитациях, вот в этой книжечке, есть один маленький отрывочек о том, что если у вас есть враги, то нужно помнить, что враги не снаружи, а внутри. И а, самый лучший способ избавить, избавиться от врагов – сфотографировать его, поставить на алтарь и молиться ему как Богу, вашему врагу. What master has given in that meditation is? То, что мастер говорил в медитациях, это that when we feel that there are enemies, если вы чувствуете, что есть у вас враг, generally Обычно Обычно люди воспринимают врагов как что-то внешнее. Ну, то есть они видят каких-то людей и считают их врагами. Но фактом является другое. Истина в другом. Мастер говорит, снаружи находятся только личности, люди, а враги находятся внутри. So, because whom you call enemy, потому что тот, кого вы называете врагом, is also made up of the same substance with which you are made up of. Он сделан из той же самой из из того из той же самой субстанции из того же самого вещества, что и вы сами. You know, once a, a disciple of знаете, один раз один человек пришел к мастеру CVV. Его не, ну, он не был его учеником. Он просто пришел, for a, a purpose. пришел зачем-то, по какой-то причине. And master CVV asked, What do you want? А, и мастер CVV спро спросил, ты что хочешь? Then this fellow said, I have so many enemies. I want all my enemies to be destroyed. Этот человек сказал: "Знаешь, знаете, у меня столько врагов. Я бы хотел вас попросить, чтобы вы всех моих врагов уничтожили." So I I want to live free from enemies. Я хотел бы жить без врагов. So I came to you because you may give some mantra or something. Я пришел к вам попросить какую-нибудь мантру, которая уничтожит всех моих врагов. With which I can destroy all my enemies. So then master said, you make a list of enemies, list of persons who are your enemies, and bring it. Мастер сказал, ну давай, запиши на листочке всех своих врагов и принеси. So this fellow made a list and brought it to master. Этот человек составил список, пришел к мастеру. And then master said, from this list you make a priority whom to whom to eliminate first among these fellows. И мастер сказал, ты скажи, выбери из этого списка, кого уничтожать первым нужно. So again he made all these. This is the greatest enemy, so he should be on the first in the list. Who should be eliminated? He looked at the list and said, "This is the greatest enemy. 
Его нужно первым уничтожить. Тогда мастер сказал, принеси его фотографию. Он пошел, притащил фотографию при вкушении того, что мастер сейчас начнет читать какую-нибудь мантру для того, чтобы убить этого человека. So he brought, he brought a photograph of that, that fellow who is his enemy. Принес фотографию этого своего главного врага. And then master said, you make a, you put this picture in a wonderful frame. И мастер сказал, эту фотографию нужно поместить в красивую рамку. So he, he got it a wonderful frame and brought it to the master. Он принес красивую рамку. А, 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 купил красивую рамку, установил туда фотографию, принес все это мастеру. And then master said, you, do you really want that this fellow should be destroyed, eliminated immediately? А, и мастер спросил, ну ты действительно вообще хочешь, чтобы этого, этого врага немедленно не стало? He said, yes, he is very anxious for that. Он говорит, да, я очень, очень хочу, чтобы его не стало. Then master said, Immediately you take this photo into your house and you put it on the altar. Мастер сказал, тогда для этого тебе нужно принести эту фотографию в этой рамке домой и поставить к себе на, на алтарь. And put beautiful flowers. И uh, положить красивые цветы к этой фотографии. And start meditating that picture as the picture of God. А, и начать медитировать на эту фотографию, как на фотографию Господа. This fellow was shocked. У человека Master что мастер сейчас уничтожит him. этого человека. А, а, а мастер, наоборот, предложил молиться на него, как на Бога. Then this fellow was asking master, Master, I want you to destroy this my enemy, and you are может, asking me to worship him. Что мастер может не понял и говорит, мастер, я попросил тебя уничтожить этого врага, а ты мне предлагаешь на него молиться. And then master said, this is the only way by which you can destroy your enemy. И мастер ему сказал, это единственный способ уничтожить твоего врага. So he said for one month. Every day you do this, after one month, the enemy will disappear. И он говорит, ты uh, в течение одного месяца каждый день должен это делать, медитировать на этого врага, как на Господа. So, И через месяц ровно этот враг исчезнет. <laughs> so he started to meditate upon this picture as picture of God, and every day, every day, and day, after 30 days, then he forgot. That, that person is an enemy. So enemy, is, enemy has disappeared. No more enemy. И тогда этот человек последовал все-таки этому совету, в течение месяца медитировал на, на, на своего врага, как на а, Господа. И через месяц а, этот враг из его головы действительно исчез, потому что он перестал видеть в этом портрете врага. That is what Master has given that uh, meditation. Persons are outside and enemies are inside. Именно в, uh, <coughs> именно вследствие вот этого случая мастер Икей <laughs> дал эту медитацию, и он сказал, что снаружи только люди, а враги они внутри живут. So you can do the same experiment if there, is, if you feel, if you have. Вы можете проделать такой же эксперимент. If you feel somebody, a person, particular person, as your enemy. Если вы чувствуете, что какой-то человек является вашим врагом. Then when he appears before you, Тогда, когда он появится перед вами, say Namaha. Склонить перед ним голову, скажите Намаха. To the Lord consciousness in him. Скажите это а, тому сви, а, Господу сознания, который находится внутри этого человека. When you are connected with the Lord consciousness in the person, когда вы будете таким образом соединяться с Господом сознания внутри человека, который стоит перед вами, then the enemy disappears. А, тогда враг исчезнет. <laughs> so that is what you see 
इंद्रत सुखता आ रहे नहीं एनी सुखता एनी मंत्रा नमः 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 हर बेज लेके इतक मैं भी जमोते तो नमः वरुण तो शुक्र तम इव व व लिबो तो कोई शुक्र चे दायुस तिबे नमः निश्चित नहीं मायो वसे तवायो Yes. Yes. But even then, before knowing the significance, also if you start chanting it, the energy of this sukta mantra enters into you and drives you to unfold into its significance, and one day then it will be opened. That is why you could come here. Вопрос был такой: мы вот сейчас только начинаем понимать какие-то слова из этой роды шукты, но мы же давно очень все это поем на маха, на маха каждое утро, ничего не понимая, просто произносим эти слова. Дает ли это какой-то результат для нас? Ананта Кришна ответил, что мантра имеет свою силу и энергию, и она действует на нас. А, и эта сила, энергия, она в какой-то момент приведет нас к тому, чтобы а, значение этой мантры перед нами развернулось. Например, приведет вас на этот семинар. You know, the, what is the meaning of the word mantra? Вы знаете uh, значение слова мантра? Мино. Tra, tra means tra to protect. Tra is to protect. Tra означает защищать. Man is mind. Man это ум. So when you focus your mind towards that sound, и когда мы концентрируем ум на этом звуке, на звуке мантры, and submit yourself. И предаем себя этой мантре. Then you are protected by that sound. That is what. Так да мы этим звуком этой мантры мы защищаем свой ум. Мананат трайете ити мантра. That is the explanation. That is that is how it is explained in Sanskrit. Мананат манана means to focus your mind. Вот это, that? эта фраза объясняет значение слова мантра, и а, вот это манана, это означает а, сфокусироваться на звуке. Then it will protect you. А, и если мы сумеем полностью сконцентрировать свое внимание на этом звуке, тогда этот звук начнет нас защищать, точнее не нас, а наш ум. That is what is signified by mantra. To protect from, from the utter, the one who to protect from from limitation, from limitation. Я спросил, от чего защищать? От 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 ограниченности. From fear, from limitation. От страхов. By by utterance of these mantras. Разнесением этих мантр there will be expansion of the consciousness. Мы стимулируем uh, расширение своего сознания. <coughs> Произнося мантры, мы расширяем сознание. So here Namo Agriyaya. Agriyaya means the one who is standing in the apex. Итак, возвращаемся к нашему тексту. Намо Агрияя – это предаюсь тому, кто стоит на вершине. So Agra means Agra. Apex. Это вершина. And Agra means the part which is foremost. The part. И так также это то, что впереди всего находится. Foremost. Маш, точнее, а? Первейший, наипервейший, да. 